。当夜幕降临，宵夜档前的港人会回归到一天中最悠闲的状态，三五知己相聚一堂，慢慢的品香进食。五点零钟、六点钟收咗工。咁啊，行过嚟三五知己，饮杯啤酒啊，吹下水啊，咁啊，又系一日啦。其中港人最向往的美食，当属大排档风味。塑料凳、折叠桌，普通的食材在火光四溅的炒锅中释放出江湖气息，人间烟火不绝缭绕。这就是香港大排档的印记。鼎盛时期。全香港路边排档有八百多家，因为政策管制，如今拥有牌照的只有二十六家。我喺呢度睇热钱，经营呢个大排档呢，三十五年噶啦，街坊小细，自家业，平靓正。今年六十三岁的吕以玉，亲历了香港大排档的各种变迁。从一九八三年开始，吕以玉。就把排档风味搬进了大型屋村。政府起出嚟冬菇亭嘅原意就系、是，诶、呃，佢有一个公共屋村，咁佢就会起一个至两个呢啲，咁每一个入边会有四个铺位，慢慢慢慢就会演变成呢一种咁嘅大排档。昔日的路边大排档，早已被屋村冬菇亭所替代。全香港两百多个冬菇亭熟食档，能存活三四十年的屈指可数。吕以玉的胜利大排档，却一直让街坊追捧。每天下午两点，吕以玉总会出现在街市。西芹，就呢啲菜心咧，嗱起晒花嗰层咧就冇用啦。你见到呢啲花嗰啲，你又拨开佢攞翻嗰啲嚟开花嗰啲。每逢假期，大儿子吕昭廷都会跟随父亲身后来偷师。吕昭廷深知，对食材的辨别和挑选，父亲有着独到的眼光。我七几年嚟香港做咗成七八年街市，咁啊变成对呢一方面咪有有认识咯。七年街市生涯。练就出吕以玉对食材挑选标准的苛刻，每一块肉、每一把菜，甚至是每一根葱，都必须经过自己的手才放心。这里还蛮早，老板我要长看看谁的，哪里打还没搞肥，要高油。快走啊！千挑万选，合适最好。两个小时的挑食任务结束后。父子俩马不停蹄地赶回排档，准备迎战繁忙的周末晚市。龙趸、龙虾、鲍鱼、白鳝，这些大酒楼才会有的食材，竟然是吕以玉大排档里最受欢迎的菜式。吕以玉的经营理念，颠覆了传统大排档菜式的定位。他用上等的食材，结合传统的排档风味。以大众化的价格一街坊。为了吸引客人尝鲜，他最先想到的是港人最爱的龙趸。面片咧就薄啲咯，薄一半到啦。头先零点二卖咗零点三个，私人群打边炉咯。连埋皮嚟讲咧，啲皮咬落去咧，好似食脆肉板咁嘅样，爽爽地。深知港人爱打边炉，吕以玉最先想到了推出龙趸火锅。但这个火锅并非汤底加鱼片那么简单。头腩嚟讲咧，就拉油，啲肉咧弹起啊嘛，跟住啲火腩就煎煎嘅，跟住我哋有烤好咗个浓汤好就开嘛，跟住啲猪肉飞水落底。两百五十八块钱的龙趸火锅套餐一推出，街坊蜂拥而至。吕以玉又大胆的推出黑松露碧绿虾球、竹升海皇翅。品鲍鱼、花菇、鹅掌和虾多士等新菜式，这样一两百块就能让食客在大排档的夜市里尝到星级酒楼的味道。以呢个套餐嘅形式，等啲街坊多啲选择啦，又唔使谂得咁辛苦，为呢几个餸，咁又价钱又平啲啦，食套餐就薄利多销啊，所以维持到咁多年啦。
，从晚上七点到凌晨一点，吕以玉父子相互协调跑全场，后厨裴哥负责厨房总把控，各就各位，各司其职。其實做呢一行好慘嘅，特別做我哋呢啲，任何大事大節你就要做。人哋普天同慶，我哋一定要開工。看似不起眼的大排檔，實則不簡單。價平量足，貨氣夠，吃得爽，喝到嗨，這些都是大排檔的獨有標籤，也是宵夜文化的一個發展與傳承。即係你話喂呢個大排檔咁樣，我哋做咗三十幾年，咁我哋睇朝有日真係爸爸話唔做，咁我願意做嘅。在老廣宵夜的範疇裡，野味只屬於調味劑，海鮮才是深夜食堂的主流。汕頭是中國宵夜愛好者的朝聖之地，其中又以汕頭砂鍋粥最為出名。全因潮汕人独创的粥底，粥在与各种各样的食材相遇后产生奇妙的变化。但是，四十年前的潮汕地区并没有用砂锅来熬粥的先例。毛做，我做完没有讲。啊。鱼翅鳗鱼粥，每天晚上最后一碗粥都是煮给我妈妈做夜宵吃的。把最好的一份材料留下来，煮每晚的最后一锅粥给妈妈吃。这份小小的孝举，在汕头濠江的这家小店里延续了十个年头。和其他宵夜档一样，从傍晚五点到凌晨四点，十一个小时的忙碌，对于经营砂锅粥店的吴朝奇来说，还不算结束。每一个新锅买回来的，我都要检查一遍，要有回音。你像这个有裂痕，不要。这家二十平米不到的小店，由吴朝奇父亲创办，靠着一个小小的砂锅，营业了二十二年。今年三十岁的吴朝奇，至少已经十年。我从十六岁出去外地打工，二十岁回来接手父亲的手艺。吴朝奇刚满二十岁那年，远在马来西亚的他。接到父亲病逝的消息，当即辞去了他乡的工作，奔赴回国接手副业。一些卫生啊、质量啊，回来改动了一下。鱼的质量肯定要固定。我父亲那个时候是跟供应商拿的，我是不行，我要自己去挑货。买鱼是要靠运气的。从濠江到汕头海鲜市场，整整二十公里。为了寻求一手好食材。这条夜路，吴朝奇走了十年，风雨无阻。大清早的海鲜市场人头攒动，要在众多早起的觅食者手上抢到理想食材，除了要讲经验，还得看运气。哎，几条好？是啊，蛮金金，夫妻安安在，该就烧起。嗯，我们就好。那啥东西？用各种鱼来煮砂锅粥。是吴朝奇接手副业后的新亮点，但要挑选和处理各种不同的鱼，并不是一件简单轻松之事。表面就有一层沙，它一定要加过、经过热水处理，才能把这一层沙洗得掉。来来回回穿梭在市场里，所需食材到手后，天已经亮了。与别的砂锅粥不同的是。阿奇开店后的第一件事，不是泡米，也不是切鱼，而是煮卤水五花肉。潮汕砂锅粥都是以海鲜为主，海鲜它里面缺乏一定的脂肪，这个卤水五花肉呢，它就是补充里面的脂肪，然后让口味变得更加香滑。潮汕砂锅粥呢是不用清水去煮粥的，我们这边呢就是用猪骨头、黄豆还有大米去熬骨汤。用这个汤底来煮一份砂锅粥，这个汤呢大概熬一个半小时。鱼干粉是阿奇父亲留下来的秘诀，把方鱼干用花生油炸透炸干后，再磨成粉，用以添加在粥里提鲜。所有的必备材料准备就绪了
，妻子开始泡米，阿奇负责切鱼和肉，忙碌当中默契无限。你要先用水浸泡十分钟，然后水开的时候再倒进去。第二次水开了，再去过那个冷水，让它冷却一下，就变成那个半生熟米。四十年前，潮汕人并没有用砂锅煲粥的习惯。改革开放初期，道外经商的潮汕人看到广州本土居民利用窄口宽深的砂锅来煲汤，善于变通的潮汕人。把砂锅用作煲潮汕粥，从此之后，潮汕砂锅粥香飘全国。吴超奇选择的小砂锅，能均衡而持久地把热能传递到内部。相对平衡的环境温度，有利于水分子与食物的相互渗透。渗透的时间越长，鲜香成分溢出的越多，煨出来的粥就越香醇。我们潮汕话有一句叫“煮麦不卡，三十六二卡”。想煮好一锅粥，烹煮的步骤也不能随意，一是旺火煮沸，这个时候要用手勺不断搅拌，将米粒儿间的热气释放出来，粥才不会糊，米粒儿也不会粘锅；二是转小火慢熬，减少翻搅，才不会将米粒儿搅散。从而让粥变得太过浓稠。粥煮到七八成熟后，潮汕砂锅粥几乎什么材料都能放，只要提想法，老板几乎都能满足个人需求，而且做出来的粥鲜香无比。煲砂锅粥虽然省时，但却不省力。一家三口从下午五点一直忙碌到凌晨时分。炉前炉后的艰辛，只有个中人能体验到。呃，饮食店就是这样的，一忙起来就是全家总动员，辛苦啊！但是只要客人说开心，我就觉得还好。一家店，一锅粥，三个人，与其说是为了父亲的嘱托，还不如说是为了一家人稳定的生活。一锅暖意浓浓的夜粥，扬名潮汕。也成就了吴朝奇的人生。